こんにちはゆうたです今日は記憶的ルームにやってきました記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりなどを見させてもらい部屋についてはライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております今回は初音さんですよろしくお願いしますお願いしますしたらじゃあ初音さんについて自己紹介をお願いしますはい、えっと、初音と言います都内のデザインエージェンシーで広報の担当をしておりますよろしくお願いします、はい今回紹介していただくこちらのご自宅が 2K ということで、はい、まあ和室とまず洋室って感じですかそうですね、うんうんうん、和室が 4.5 畳で洋室が6畳とあとキッチンになってます、うん、というわけですねまあかなり世界観が違う2つのお部屋が今回あるということでちょっと紹介をさせていただければなと思いますよろしくお願いします,お願いしますはいまずこちらの洋室からちょっとお伺いをしたいんですけどこの絵を作るにあたった全体のコンセプトだったりこだわったポイントからちょっとお伺いしたいんですけどどんなところにこだわりましたかこっちが洋室で向こうが和室なんですけど2つをすごく区切ってしまいたくないなと思っていてでえっと襖を取って洋室に置いてみたり和紙の照明を置いたり観葉植物もちょっと和っぽいところを意識しています。洋室でありながらもアイテムだけ見ると日本らしいものがあったりは確かにしますね,すね、うん、これ床とかも張り替えてらっしゃる床も最近張り替えたんですけど結構大変ではあったんですけど一気に印象が変わったので満足してますこれ床はどちらで購入されたんですか楽天で購入しましたこれはもうご自身でワンブロックずつじゃないですけどそうですそうです敷き詰めてあまりのところはカットして入れていった感じですだいたいこれお時間とかご予算はどれくらいかかるんですか予算は三万円ぐらいで時間は三時間ぐらいかかったかなと思いますでもそれぐらいなんですね、はい、そしたらじゃあちょっとこちら側に少し移動していただいてお伺いをちょっとしていきたいんですけどこちらのスペースはどんなものを置いてるスペースになりますかそうですね本とデコードが主なのでリラックスしたいときにここに来るかなとは思いますじゃあ左側の本からお伺いしたいんですけどまずこのブックタワー<笑>これはどちらのものなんですかネットで購入しましたね横じゃなくて縦に登っていってる感じが可愛いつんどくみたいでいいなと思って購入しました普段から読書はお好きでされてるんですかそうですねお仕事が文字を書くことが結構多いのでお仕事の本だったりあとは普通に小説とかも好きでよく読みますこの中でお好きな本だったりご自身のバックグラウンドになっているような本2、3冊ピックアップするとしたら何かありますかそうですね、好きなのがこのタイムレスっていう本で浅吹真理子さんっていう方の本なんですけど私がデザインの関係の仕事をしていることもあってこの旦那さんの方がデザイナーさんで奥様が作家さんなんですけど表現が素敵だなと思っていて香りの表現とかお洋服の表現をすごく上手にされる方でこの方の本をよく読みます多分「銀座」とかでも最近コラムで連載されていると思うのでぜひ見てみてください<笑>、はい<笑>はい、ありがとうございます。あとは子どもの頃にもらった本でこの置かれた場所で咲きなさいっていうどこの場所とか環境に行ったとしてもそこでどういうふうに自分を価値発揮させていくかとか表現していくかみたいな話をずっと書かれている本で自分のことを好きじゃない人にも笑顔をまずは与えなさいみたいなことをこの本に教えてもらいました。本はざっと何冊ぐらいあるんですか何冊ですか、ね、多分100はこの家にあるかなと思いますカテゴリー分けみたいなのをされてるんですか下の方が取材とか執筆をすることが多いのでそのこととか編集のこととかあとはデザインの本と,あと写真を撮るのも好きなのでカメラのことで上に行くにつれてもうちょっと抽象度が高い内容というか詩であったり小説とかに。なってるかなと思います、うん、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあちょっとお隣の方に移動してレコードだったり音楽のお話を聞きたいんですけど<笑>まず音楽は初音さんお好きですか音楽は好きですね、うん、どんなテイストの音楽を聞くことですかゴリゴリのヒップホップが好きなんですけど最近はちょっと落ち着いてゆったりめも聞くようになってきました、うんそうなのこれがすごく好きで「ジョゼとトラと魚たち」っていう映画の、えっと、音楽でくるりが歌ってるんですけどこの映画自体がフィルムカメラで撮影した写真がたくさん出てきたり本をよく読む主人公だったり自分の感性に近いなっていうふうに思っていてで音楽も
すごく可愛くって好きです、うん、とあとは両親の影響で山下達郎をよく聴くんですけどリマスター版というのかな有名な曲がたくさん入っていて総合がすごく好きなんですけど東京に上京してくる時に友人にプレゼントしてもらってで最初このお家の前に住んでた時になんかテレビもないし。えっと、w i f i もつながらなくてとにかくレコードを聴いてお風呂に入るっていう生活をずっとしてて思い出に残ってますゴリゴリのヒップホップは今レコードが全然ないんですけど茶道の教室の後にこに心を整えて帰り道に「ドメダルマの大麻水亭」を<笑>聴きながら帰るっていうすごい落差のある茶道めっちゃしてるのに帰り道はダメダルマなんですね<笑>めっちゃ面白い<笑><笑>そしたらじゃあその上のレコードプレイヤーについてもちょっとお伺いをしていきたいんですけど、はい、この辺はどちらのブランドを使ってらっしゃるんですかこれはデノンのレコードでもともと使っていたすごい安いレコードが壊れてしまったのでちょっといいのを買おうかなと思って中古で買ったものでこれとこの下とアンプと合わせて全部で3万円ぐらいだった気がします。ありがとうございます、はい、そしたらじゃあこちらのちょっとライトについてのお話も。<笑>お伺いしたいんですけど、はい、このライトはどちらで購入されたものですかライトは世田谷にあるリサイクルショップで購入してなんかもともと欲しいなって思っていたライトが結構似ていてでこれがお安かったので購入しました確かにこの辺リサイクルショップとか行っても結構いいものあったりしますもんね、うん、そうですね紐がバーバリーの紐なのかわかんないんですけどもともとついていてこれも可愛いなと思います、うんうん。確かに、ありがとうございます。はい、そしたら、じゃ、奥の方にちょっと案内をしていただきたいなと思うんですけど。はいはいうん、こちらはどのようなスペースになりますか。ここは南向きの窓なので、すごい日当たりも。よくって、なんか日に当たると可愛いなと思うものを置いてるっていうのと。うん、あとはリモートワークが、週5日のうち、2日3日ぐらい半分あるので。ここでお仕事をしたりしています。じゃあ早速ちょっとテーブルからお話をお伺いしたいんですけど、はい、このテーブルはどちらかこのテーブルはこれもネットで多分1万円しないぐらいのものだと思いますなんかくるくる回るので友人が来た時にあの中華料理みたいな感じで<笑>回して食べてます今度ピンク色のこちらの椅子についてお話をお伺いしたいんですけど、はいはい、これはどちらのものですかこれはプリアチェアって言って1967年だったと思うんですけどミラノの日本一で発表された椅子で折りたたみができるので自分一人の時とかはこうやって置いていてもすごく可愛いので一人暮らしにはすごく最適な椅子だなと思ってよく使っていますクリアチェアはおいくらぐらいで購入できたんですか、はい、えっとこれは3万円ぐらいだったかな引っ越してきて一番最初に買った大きな買い物でこれをメインに作っていこうっていうふうに思いましたデザイナーズ家具とかの中でも比較的買い求めやすいというかうんうんうんそうですね,ですねこちらのスツールはいあこれは IKEA のもので、はい、しかもジモティで無料で譲っていただいた、えー、すご<笑>椅子で,あので今社会人2年目になったばっかりなんですけど上京してきて全然お金がない時にジモティでやり取りをいくつかして可愛い,いものを譲り受けて大事に使っていますありがとうございます、はい、テーブル上のフラワーベースはい、はい、私もすごい好きで大学の4年間福岡にいたんですけど福岡の浮橋っていうところにブドウの種っていうアートショップがいくつか、えっと、集まった場所があってそこでこういうベースとか器とかのギャラリーがあるんですけどそこで購入して。でこのうねうねで一輪挿しっていうのがなかなかないなと思って可愛くて気に入ってますめちゃくちゃ可愛いですねありがとうございますそのお隣のライトあこれは無印良品で買ったので、はい、これも2000円とかで引っ越してすぐに買ったんですけどお値段の割にはシンプルだし図鑑もふにふにしてて気に入ってますねわかりましたありがとうございます、はいそしたらじゃあちょっと後ろ側のお話をお伺いしていきたいんですけど、はい、まず前にあるこちらのカラフルな、うん、はいこれですね,そうですねこれが高橋漠さんっていう福岡のガラス作家の方がパッケージされているビールのカンカンなんですけどこれをお仕事の合間のお昼休憩で公園のベンチでよくお昼を食べるんですけど
そのベンチの近くに<笑>捨てられていてこの配色ってもしかしてと思って拾ってみたらあ高橋漠さんのやつだってなってなっちゃおうって思って<笑>持って帰ってきました。はい、ちなみにこの空き缶を置いてらっしゃるこの、はい、これは、はい、とカルデサックっていうブランドでヒノキの木なんですけど代々木のセレクトショップで買って代々木から丸太を担いで帰ってきたっていう高さがちょっと出て可愛い,いそうですねこれも可愛くてお部屋の雰囲気にもちょっと合うなと思って気に入ってますそしたら奥の植物、はい、こちらの話をお伺いしたいんですけど、はい、これは何でしょうかこの植物はシュロチクっていう植物で漢字にすると竹ってついてるんですけど本当は竹じゃなくってただ葉っぱの形が竹っぽくってうちの和室に合うなと思っていてこの間の七夕の時に友達が来てこれを竹だと思い込んで短冊をつけて帰ってました<笑><笑>ありがとうございます、はい、続いてベッド周りの話をちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけどまずベッドこっちのお部屋、まあ、洋室にベッド今置かれてると思うんですけど、はい、なんでこっちに置いたのかとかそうですねしますかなんか元々は和室に置いてたんですけど和室はお仕事も寝ることもしない遊び場みたいな風にしたくってベッドはこっちで配置を考えましたこれ寝具とか白で統一されてると思うんですけど、はいすね、この辺りはどこで揃えられたとかありますかこれはすごいお安くて全部一軒家で購入したと思います下のすのこもネットで買って足つきにしてるんですけどこの床とも相性がいいかなと思ってます、うんありがとうございます、はい、こちら上にライトがあると思うんですけど、はい、このライトについてちょっとお話をお伺いできればなと思います、はいはいこれはイサムノグチの明かりと言いたいところなんですけど、IKEA <笑>で500円で購入したライトです,です、ね。ここにつけるライトにまだ瞑想していて、一旦この子をつけて、部屋としてもまとまりが出てるので、今は満足してるんですけど、後々買い替えるだろうなとは思ってます。和紙のライトなので、襖との相性も良くて可愛いかなと思ってます。夜とかは明るさ的にはどうですか？そうですね。あんまり強くないので、まあ寝る直前までつけてるかなっていう感じです。うんうん、ありがとうございます。はい。そしたらそのまま奥の字。はい、グラフィックポスターですかそうですねこれが、えっと、富澤大輔さんっていう写真家の方でこの写真も撮られててご自身でこの字も書かれてるんですけどこの方の作品が可愛いなと思ってさすがに大きく貼っていますありがとうございますはい、はい、続いてお隣の和室のスペースを紹介していただきたいなと思いますまずこちらのお部屋のコンセプトじゃないですけど、はい、なんかどんな雰囲気にしたかったみたいなのがあったりしますか遊びに来てくれた人がミクストメディアって名前を付けてくれたんですけどよく美術館とかに異質な素材同士が組み合わさってる作品とかでよくミクストメディアってついてるらしくってそれだよねって言われて最初は和室で実家も和室なので落ち着けるスペースにしたいなと思ってたんですけどもうちょっとこのクリアのものとかシルバーものとかを入れて整えていってる感じです。うんはい、こちららの左側からお話をお伺いしたいんですけど、はいうん、ここは何をするようなスペースですかこれは、うちが独立洗面台がないのでここで髪の毛を乾かしたりメイクをしたりっていう兄弟代わりに使っています、うん、まず大きな鏡がついてると思うんですけど、うん、この鏡はなんかヴィンテージとかですかそうです、ヴィンテージで福岡にいた時にえっと東屋っていうお店で購入したんですけどえっと横にしてこの医療用ワゴンに乗っけてみたらちょうどぴったりだったのでこのまま使ってます。これだいたいこのサイズだとおいくらぐらいするんですか。これ一万円で買ったんですよ。多分東京だと三万円ぐらいすると思うので。しそうですね。そうですよね。医療用ワゴンも。はい。ビンテージのお店が。ラブファニチャー神戸っていう神戸にあるお店で、インスタを経由して買ったんですけど、そこも北欧系の。家具とかがすごく安く売っていて、これも。7000円とかで最近そのアカウントがみんなに知れ渡っちゃって人気になってきてるので全然買えないんですけどそこがすごく好きですねこ,れここの化粧台は3段あると思うんですけど、うんはい、ざっくりどの段はどういうものを置いてるみたいなールールみたいなあったりしますかそうですね上は置いてて可愛いものを置きたいなと思っててネイルと下はコンタクトとか基礎化粧品。で最後に外に出ていく時の日焼け止めとかマスクとかを合わせて置いてます、うん、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ今度こちら側に移動してアロエアロエですかアロエが、はい、なぜこんな大きいアロエが<笑>あのお家の近くの
お洋服のセレクトショップがお店の隣にアロエを大量に置いてて誰か持って帰って育ててあげてくださいっていう風に書いてあったのを1つもらって帰ってきて本当はあの鉢植えを見つけて植えてあげたいんですけどまだ見つけられてなくてこのハンドウォッシュスタンドに乗っていますちなみにこのアロエを置いてるこのスタンドというか、はいはいはい、これはなんなんなんこれがなんかヴィンテージで昔フランスの寝室で使われてたものらしくって当時お水が貴重なので寝室でここにお水を入れて手を洗ったり歯磨きをしたりフランスで使われてたらしくってなんかそれの簡易版みたいなのがこれなんですけどこれもめちゃめちゃお安くてリサイクルショップで 2,000 円で見つけてめっちゃラッキーでしたねめちゃめちゃラッキーでした。<笑>そしたらじゃあそのままお隣に行きますか。はい。こちらの棚はどういったものまで収納しているスペースになりますか。はい。これは茶ダンスって言って、で中にあの趣味でやっている茶道の道具を収納しています。古市っていうヴィンテージのショップで購入した棚なんですけど、古すぎずにちょっと今っぽい北欧っぽさもありつつなのでとても気に入ってます。はい。じゃあ早速ちょっと茶道の話も、はい。ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、茶道はいつ頃からやられてるんですか、えっと、上京してきてからなのでまだ1年ちょっとなんですけど子どもの頃からあ,のありがたいことに習い事をよくさせてもらっていてでも実際自分が社会人になって自分で稼いだお金で習い事してみたいなと思って始めました<笑>茶道は今ご自宅でもこうできるようなセットみたいなそう,、ね、そういったものはあるんですか、はいなんか本当に簡易的なんですけど抹茶を入れる茶器と茶筅って言ってこうシャカシャカするものとお茶の缶とポットでお湯を注いで抹茶を立てる感じでお家に遊びに来てくれた人に何か出したいなと思っていてでも私コーヒーがあんまり得意じゃないのであお茶いいなと思って遊びに来てくれた人にえっと和菓子とお茶を出すようにしています。そしたらまた棚の方にも戻ろうかなと思うんですけど、はいはい、なんか三段、四段か収納があってあ、ね、各スペースどういうカテゴリーで分けて収納してるんですかです、ね、上はよく使うものが多いかなと思っていてここに入ってるのがなんかアクセサリーとかあとは佐渡の時にお着物を着るのでかんざしとかを置いていますこの器がすごくお気に入りで資生堂の70年代頃の商品なんでなんかコットンとか綿棒を入れるちょうどいいサイズのものなんですけど形がこう組み合わせると竹がモチーフになっていて、えー、いい和室にすごく合うなと思ってこれを置いていますいいですねなんか二つにこう分けて使えたり一つにこう重ねて使えたり、うんうんうん、そうですねバリエーションいろいろある楽しめます他の段の話も聞きたいんですけど、はい、ぜひちょっと話したいのはこのグラスなんですけど、えっと私が今働いているデザインの会社で、最近ノンアルコールのドリンクを自社で作るブランドを立ち上げていて、えーはい、でグラスも一緒にそのドリンクがより楽しめるようにということでドリンえっとドリンクとグラスを作っていて、えっと菅原さんっていうグラスのメーカーさんと一緒に作っていてアンバンドルっていうブランドでやっているので。でこれ本当はあの使い方は違うんですけどお茶を立てる時にもすごくちょうどいい形であのここが薄いので飲み口もさっぱりしててよくあの冷たいお抹茶を立てる時に使っていますと下はそうですねと今キッチンに置いてるんですけど日の出ポットをここに乗っけて。えっと、お湯を沸かすこともあってフードって言うんですけどそれがアルコールランプになっていてここでお湯を沸かしてそのままお茶を立てることもありますすごい雰囲気が素敵ですねそうですね夜もなんかこれに明かりつけててもすごく可愛いのでなんだろう間接照明としても使えるなと思ってますこれちなみにどちらで購入されたんですかえっとこれはネットで買ったんですけどなんか台湾かどこかのブランドで大丈夫かなと思いながら購入しました。<笑>そしたらその下の段にも引き出しがあると思うんですけど。そうですね。この下の段はなんか細かいものを入れているのと、このよく言って驚かれるんですけど、ちっちゃい頃から日記を毎日つけていて、でその日記をここに収納してここで取って書いてっていうのを毎日やっています
。毎日っていうのがすごいですね。<笑>そうですね。まあでも早く寝ちゃった日とか疲れてる日の分を次の日にまとめて2日分書いてしまうこととかは全然あるんですけど、それでもつけるようにしています。何年間ぐらいつけてらっしゃるんですか？多分小学生からやってるから10年はつけてると思います、えー、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ中央のスペースですかね、はい、ちょっと紹介をしていただきたいなと思うんですけど、はい、こちらの中央にある赤い椅子ですね、はい、こちらちょっとお話をお伺いしたいんですけど、はい、これは何という椅子ですかこれは皆さんおなじみのファントンチェアっていう椅子で、えっと、もともと畳の部屋に引っ越してくるときに畳に置く椅子どうしようかなと思っていていろいろ悩んだ結果、まあ、形としてもすごく綺麗だし存在感があってしかもえここにあるのみたいなちょっと違和感を持つような椅子にしたいなと思ってこの子を選びました和室と西日と椅子のこの相性めちゃくちゃいいです、ね、<笑>ありがとうございますリアのテーブルって言ったらいいんですかね、はい、こちらはどこかブランドのものなんですかあこれは全然本当はガラスのテーブルを購入したかったんですけどなんかその中でもちょっと安くてガラスっぽく見えるのを頑張って探した結果このアクリルのテーブルになりましたそしたらじゃあこちら紹介をしていただきたいんですけど、はい、ここは何,何ていうスペースになるんですか、ね、これは床の間っていうスペースで床の間はい、はいはいえっと、多分昔ながらのお家にはよくある作りなんですけどこの物件を決めたあの決め手でもあるスペースでちょっとここに奥行きを持たせたくてもともとこの色だったんですけど壁紙も貼ってグリーンにしましたベッドの手前にあった襖に貼ってる壁紙も同じ色で貼ってるのでなんか和室と洋室の統一感を出せたかなと思ってます。ここのとこのののととどんんなものを置いてらっしゃるんですか今ははお花とあとはお香とあとおこのポストカードが「はあ」っていう中国茶のお店のカードなんですけどなんかお茶の関連したものとかお花とかあとは照明とかを置くことが多いですちなみにこのお香はどういった香りがする、えっと、これは結構甘めなんですけど渋谷にあるマルテヴィンテージっていうお洋服のお店があってそこが。えっと、自分で作ったお香でお店にもこの香りが置いてあってそこの香りがすごいいいなと思って購入しました、うん、あとはその下にあ、はい、こちらアート作品があると思うんですけど、うんうんはい、この作品についてもちょっとお話をお伺いしてよろしいですか、ねはい、これは、えっと、美里さんっていう方の絵でずっとフェイスブックで、えっと、同い年でつながってた男の子なんですけど。同い年なのに絵を描いたりパリコレでモデルをしていたりなんかすごいいろんなことを経験されてる方でかっこいいなと思ってでこの着物の絵も自分も佐渡の時に着物を着るので近しいものを感じて買わせてくださいっていうことで買いました確かにこれモチーフが着物を着てる方なんですねはい続いて初音さんのファッションについてのお話をお伺いしていきたいなと思うんですがファッションはお好きですかファッション好きですどういった洋服の系統がお好きとかそう,、ね、そういったものありますか今日着てるのもそうなんですけど形がいびつなものとかなんでそこにみたいなとこに穴が開いてるのとかが結構好きで変わったデザインが好きですね初音さんのお気に入りの洋服たちを紹介していただければなと思うんですけど、はい、で順番にちょっとお願いしてもよろしいですか、はいドレスでフリーツなんですけどなんかこのまんまお洗濯もできたり一見ドレスでラジュジュアリーチックなんですけど動きやすいのですごくよく着ていますで私身長が148しかなくって丈が足りなくて自分でザクザク切りましたここもわかんないですねフリーツだからいいかなと思って綺麗に着れました<笑>すごいですね切っちゃったんですね切っちゃいました<笑>これはミューラルっていうブランドで最近ユニクロともコラボしてるマメクロウォーチがずっと好きでそれにちょっと近いデザインなのでこのブランドも好きでよく着ています、うん、首元が不思議なのと後ろでこの紐を結ぶ感じも可愛くて気に入ってます、うんうん、あとはお茶の時にお着物を着るので紹介し
ったいんですけど祖母が呉服店で昔働いてたり母も地元の温泉街で働いていて着物を結構送ってもらってそれを着てるっていう感じなんですけどこの着物は。石の魔女が死んだっていう本がすごく好きでその中に出てくる「幽林草」っていうお花にすごく似ていてデザインも気に入ってきていますでは着物の上に羽織る羽織で柄も可愛いんですけど裏地も可愛くて風でなびいた時にここが見えるのもすごく気に入ってますね、はい、ありがとうございます、はい、そしたらちょっとせっかくなんで今日のファッションも軽くちょっと紹介していただきたいんですけどこのシャツはローリーズファームっていうところで私が学生時代にアルバイトをしていてでこのシャツは気に入って長く着ていますで中のインナーはリトルスージーっていう大観山にあるお店で変形のリブのタンクなんですけど結構形が変わったお洋服が多くて好きですで一番このパンツは、えっと、ムスボレっていうネットでしか買えないんですけどこのパンツもここに穴が開いていたり、ここにベルトの通す穴が開いていたり、形が面白くて、あの身長が低くてもここで上げれるので履きやすくて可愛いです。はい。横の穴が可愛い。横の穴が可愛いです。<笑><笑>あとこれがルームスリップ。<笑>これ、はいはい、これはあの無印で買ったんですけど、この造りの感じがうちのお家に合うなと思って買いました。バスの雰囲気とも。そう合いますね、うんうん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、初音さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ここからは軽くちょっとお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、はい、まず最初にこの物件を選んだ決め手からお伺いしたいんですが、はい、どんなところを気に気になって住んでらっしゃるんですか。そうですね。えっと畳のお部屋を最初探していて、畳を見つけたのと、あとさっきの床の間がすごく可愛いなと思って、ここにしました。あとは家賃も 2K で8万っていう格安物件だったので物件年数が経ってるんですけどお安かったのでこう決め手です、うんはい、こう過去に住んできた家と比較してみて、はいまあ、今その 2K になって使えるスペースだったりインテリアもそれこそ遊びみたいなのができるようになったと思うんですけどそのあたりとかってどうですかうん、本当に何か自分の居住スペース以外に何か飾れるところがあったり人を呼べるっていうのがすごく今嬉しくってたくさん人に来てもらったりあとこの前竹を組み立てて流しそうめんをしました、えー、<笑>竹を組み立てて<笑><笑>なるほどねまあじゃあこんだけスペースがあればそういうこともできるようになりました<笑>前はちなみに 1K だったんですかあ前はワンルームでした<笑>じゃあ全然やっぱたくさんいろんなことができるので全然違います、はいはいはいうん、そしたらじゃあちょっと続いてお伺いしたいんですけど、はいえー、とこのお部屋のコンセプトみたいなところを言葉で表現するとしてどんなお部屋ですかっていうところを、はいはい、なんかノスタルジックなものとか懐かしいものが結構好きでレコードとかも置いてるんですけど。うん、と新しくもありつつ懐かしさもあるみたいなそこの融合をコンセプトにしています、うん、なんか遊びに来てくれた人がちょっと落ち着けるような空間にしたいなと思ってます、はいはいはい、結構いろんなお店でこうインテリアとか家具とか買われてるのかなと思うんですけど、うん、なんか最近行ったお店で良かったとことか、うん、私の私はもうここがお気に入りみたいなそういうお店あったりしますかサロンの教室が神楽坂にあってよく行ってるんですけどそこの近くにある鳥の巣っていう、えっと、インテリアのショップがあってちょうどこのここもそこで買ったんですけどなんか照明でこう上げると消えて置くとくっていうなんか面白いやつでこれもともとお店の重機で「あのそれを知らなくておいくらですか?」って聞いたら「すいません重機なんで売ってなくて」って言われてなんか1000円とかで。電球と一緒にもうあげるよって<笑>くれて<笑><笑>そこの方がすごいいい方でよく行ってます、えー、すごい面白い出会いですねそうなんですよ<笑>ぜひ行ってほしいですありがとうございます、はい、それはじゃあその初音さんの方からお知らせだったり告知がありましたら、はい、ぜひ知っていただきたいなと思いますインスタグラムをしてるのでインスタグラムを見ていただきたいなっていうのとあとさっきちょっと紹介した日記をなんか読みたいって言ってくれる人が多くってそれを印刷して自分が撮ってるフィルムの写真と一緒にあのちょっとパッケージにして
と郵送をしようと思っていて全然あの儲けたいとかがなくってただただ届くといいなと思ってるので気になる方はメッセージをくださると送りますっていう、はい、もう販売してらっしゃるんですか<笑>あちょっと始めようと思って準備を進めていますインスタとかでなんかあインスタでかりますはい、じゃあぜひ初音さんのインスタグラムを通して気になる方はチェックしてメッセージを送ってみてくださいはいお待ちしてます、はいというわけで、今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲスト、はつねさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。